So, welcome to the Question at Night, the part 2 of our discussion. So, ang i-discuss natin today is the basic principle of intelli intelligence operation and the past um, known personalities in the uh, intelligence. So, basic principles of intelligence operation. So, sabi dito, uh, intelligence is continuous. Pag sinabi natin continuous, tuloy-tuloy, di ba? Bakit kaya sinabi na ang intelligence is a continuous one? So, the basic principle of intelligence operation is that intelligence activity follow a simple cycle which is continuous. So, ibig sabihin, kasi merong cycle po ang intelligence, na which is yung assignment nyo. Okay? Hindi ko lang siya na-post sa canvas, pero assignment nyo. So, meron kasi tayong plan or parang process para mag-conduct ng ating intelligence. So, sabi dito, continuous yan, tuloy-tuloy po. Kasi nga, it is a process. Next, sabi dito, intelligence and operations are interdependent. Anong ibig sabihin ng interdependent? Operational plans depend greatly on the intelligence on that particular activity. Ibig sabihin, paiba-iba sa, paiba-iba siya. Diba? Depende sa situation. Diba? For example, magkakandak kayo ng raid. Magkakandak kayo ng parang mag-act kayo as a spy. Ganyan. Diba? Or magkakandak kayo ng espionage. Diba? Depende sa sitwasyon. Depende sa activity na gagawin nyo. Sabi niya nga, operational plans depends greatly on the intelligence or what type of intelligence that you will do and of course, the particular activity. Kung maselan ba yan, diba? Kung ano ang type ng gagawin nyo. And then, Siyempre, intelligence must be useful. At any time, kailangan ang intelligence must be useful. So, it means that useful logical decisions can be made if relevant intelligence is available. So, kailangan, kaya nga sinabing intelligence yan, it is a process data. Sa, kailangan kapag ang product ng intelligence, useful yan. Ibig sabihin, magagamit mo sa anumang operation na meron kayo. And then, ito, Intelligence must be timely Kasi kapag ang intelligence or yung product of process information is late, hindi na yan effective So, timeless is so essential that even completeness and accuracy may be sacrificed to a certain extent For example, oh, meron kayong nakuwang info oh, uh, Pag ganito, na-process nyo, na-verified nyo oh, Darating daw si ganito, si yung drug lord ng gantong oras so, Paano siya makakapture? Pero kapag yung intelligence na yon, yung nakuha yung information na yon, na-process, na-verified hindi nyo nasabi agad doon sa mga magkakandak ng mga raid or so whatever. What will happen? ba diba? Wala na. Wala na. Wala nang kwenta yung intelligence. Bakit? Kasi naka, nakarating na eh. ba diba? Kasi nakaalis na yung mismong, uh, uh, tawag dito, yung mismong taong huhuli nyo eh. Kaya kailangan, intelligence must be timely. Hindi yan pwedeng nahuhuli. Hindi yan nag-overlap. Ay po. So, intelligence operation must be fle flexible. Okay? Intelligence operation are based on the reason and sound judgment. Kailangan talaga flexible yan yung lagi kang may contingency plan. Kasi, kung di uh, flexible ang intelligence operation, eh magkakaroon ng palpakan, mamamatay yung mga tao mo. Diba? Yung papanood nyo sa movie, diba? Kapag hindi umar umubra yung una nilang plano, kapag nasa operation na sila, anong gagawin nila? Backup plan, diba? O kung dumaan sila sa tangki ng ano, o sa mismong poso negro, ganyan O kapag merong bantay doon, di ba? Lulusot sila sa iba Ganun yon So, intelligence operation must be flexible Madami yung plan A, plan B, plan C Anong gagawin nila Kasi hindi mo alam yung situation, di ba? Hindi mo alam yung mangyayari in the actual situation So, basic principles of intelligence operation Another, intelligence operation require imagination and foresight Yes Siyempre, kailangan mong imagine. Yung napapanood yung kanwari, um, Mission Impossible. ba diba? Parang tinitingnan mo nila, saan tayo pupunta? Saan tayo papasok? Ayan, sabi yan. The agent must be given the leeway to use his resourcefulness to obtain more than what is normally required. So, anong ginagawa nila? So, kung papasok ako dito, saan ako pupunta? Ganyan, saan ako lulusot? So, minsan, hinahayaan nila mismo yung uh, intelligence agent. O, oh, ikaw, ikaw, dadaan dito. Saan ka dadaan? Ah, tingin ko dito na ako dadaan kasi mas kasya yung katawan ko. Tsaka kung dadaan naman ako dito, baka mahuli ako ng guard. So, kailangan ini-imagine nila yan kung ano yung gagawin nila. Parang, di ba, parang nagkakaroon pa sila ng, tawag dito, ah, practice muna. Ganyan, di ba? If nanonood kayo ng mga movies, di ba? If you are watching movies, ganun ang ginagawa nila. They were think of a way that is, um, tawag dito, 
that will require them intelligence operation to be on an actual situation. Ganyan. So, kung kalwari, kung lulusot ako dito, may harang pala. Anong gagawin natin? Ganyan sila. So, kailangan it requires imagination and foresight. Parang tinitingnan mo na ano yung mangyayari sa loob. Kaya para maging ready ka. Na, next, intelligence requires constant security measures. In the handling of classified materials, there are should be there should be a working balance between secrecy and operational expediency. Ayan. So, constant security measures always po. Sa so, tingin mo, di ba kaya nga yung, yung nagkakandak ng operation, laging may backup yan? Hindi nga lang sila agad sumusugod. Pero, if mapapanood nyo sa mga movies, sa mga telenovela, ang ginagawa nila, may backup yan. Agad-agad yung mga polis na sa likod, di ba? Sabi nga nila, sinasabi nyo, ang polis laging huli sa movie. Eh, kasi pang backup sila. Yung talagang bida, yung mga agent nila, di ba? Sila yung unang sumusugod. So, intelligence is a command responsibility. Ayan, lalo na kapag agent ka. Intelligence requires careful and thorough planning. Yes po. Kasi, buhay ang pinag-uusapan natin dito. Okay? At saka malalaking kaso. And then, intelligence operations are influenced by elements present in the operational environment. Lahat ng aspect. Kung kanwari, mag-raid kayo sa clandestine laboratory ng mga drug lords. Ayan. Saan yung mga lusutan niyan, di ba? Saan yung mga exit and entrance niyan? Ayan. So, th these are the basic principles of intelligence operation. Good. Okay, next. Ito na. Huwag na dating patagalin pa to para makapagpahinga tayo agad. Okay, history, history and personalities behind the development of intelligence. So, nag-start yan kay Moses, ayan, Sancho, and the Art of War. So, the earliest recorded intelligence activity could be found on Numbers 13, 17, 32, the Old Testament of the Holy Bible. So, nag-start po ang ating uh, intelligence activity noong kay Moses. So, si Moses, okay, he sent 12 scouts of the land of Canaan where he direct them to spy the, to the land, the people, their location, and the nature of the city. So, yun ang kauna-unahang... Um, intelligence na nagkaroon di ba? si Moises, nagpadala siya ng 12 uh, scouts noon sa Kanaan pa, tapos in, uh, inutusan sila na mag-alin, mag-spy kung ano ang ginagawa nila doon sa mismong uh, land na yun. so it could be found on Numbers 13 17 um, uh, hanggang 32 of the Old Testament of the Old of the Holy Bible so after noon, meron din tayo sa in the east okay Around 400, 200, 320 BC, okay, 100 years after the birth of Confucius, Lao Tzu, ayan, San Tzu wrote his book, The Art of War. Diba? Those who know themselves as well as they don't know their enemies will never suffer defeat. Yung discuss ko kahapon, diba? For knowledge, he added, enable sovereigns and commanders to strike and conquer and achieve things beyond the reach of ordinary men. Mag-search kayo ng mga book niya ng The Art of War, yung mga excerpts niya. Magandang basahin niyan kasi tuturuan niya kayo kung paano ka mag, uh, ano, we win in your own battle. Hindi lang sa the war. Hindi lang po sa war or kung may kalaban kayo or kung may game kayo na dapat manalaw. In, kahit po sa life. Okay? Even in life, tin uh, tinuturuan niyang The Art of War. How will you win your own battle? Diba? You have your own battle. We have our own battle in our own life. Ayan, tinuturuan niya. Sabi niya, know your enemy and know your uh, know yourself and know your enemy and you will never suffer defeat. Hindi ka matatalo. Kung alam mo ang sarili mo, alam mo din ang kalaban mo. Diba? So, that is the art of war by Sancho. Next, ito na. The past intelligence masters. Okay. Number one, we have Hannibal. So, sino ba si Hannibal? Known as the greatest military strategist. He spent years of cultivating a network of informers among Gwalish tribes in Po Valley. Uh, siya yung ano, greatest military strategist noon. Sa Rome to, si Hannibal. Uh, Hannibal is also known as Hannibal of Rome. Okay? Si Hannibal nag-act siya as a beggar noon. Pero nag i -spy lang siya noon. Parang uh, to get information. Okay? That is the greatest military strategist. Kasi ang galing niya, nagpanggap po siyang ano, beggar. Para lang makakuha ng information. Ito na yung mga spy noong araw. Okay? Ang pag-aaralan natin today is yung mga spy noong araw. Okay? 
Kayo ba? Gusto nyo bang maging detective agent? Ayan. Yung mga maging spy in one day. Ayan. Yung mga asset, no? So, next we have Genghis Khan. Okay? When Genghis Khan Mongol hordes the invaded Europe in the 13th century, their way was prepared by locally recruited spies posing as merchants and traders. Si Genghis Khan naman, dito sa Mongol, uh, ang ginawa niya is, uh, nagpanggap siya na as spy. He recruited spies. Doon sa mga, di ba dati, nagkakaroon tayo ng kalakalan or nagkakaroon ng globalization by ano, kalakalan. Ano yon Yung mga merchants, yung traders, yung mga, di ba, galing China, yan, kapalit, bagay. Di ba? Puso nun, di ba, yung mga, yung mga gamit-gamit, uh, nagkakaroon ng nagtatravel sila by country to country, ayan, and then they will uh, just parang magte-trading sila o kapalit ng pitcher ito baso. Ganun sila, 'di ba? Parang traders and merchants. Si Genghis Khan ang ginawa niya, nag ano siya, so para makakuha siya ng mga informations noon during war. Yan mga Siyempre, uso yung sakop-sakop noon, 'di ba? Your colonization. So ang ginawa niya is nag ano siya. He recruited as spies among the merchants and traders. Bakit? Kasi doon sila nag-uusap kapag merong nagbebenta, 'di ba? Ah, so nakikinig sila, ganyan. Next, Frederick the Great Ayan. He was regarded by the military historian as the father of organized military espionage. Again, he is or uh, he is known as father of organized military espionage. He divides his agents for classes. Bakit organized? Kasi meron siyang group of spies. So ginamit ginamit talaga yung utak niya. Anong gagamitin niya as a spy? So meron siyang common spy double spies, spies of consequence and persons who are forced to undertake espionage against their will. Common spies, sino mga common spies? This was recruited common uh, among poor folk, ayan, glad to earn small sum or to accommodate a military officer. So nag-hire sila noon, yung tinatawag niyang common spy, ito yung mga kailangan ng pera. So gagawin mo to in exchange of um perang ganto. Ang tao nirerecruit lang yan sa mga among the poor folk o yung mga mahirap na kailangan talaga ng pera. That is common spies. How about double spies? Double spies, ito yung mga plastic. No? Bakit plastic? The low informers and unreliable regenerates of value chiefly in spreading false information to the enemy. So, ito, ganito sila. Minsan, hindi mo sila mapagkakatiwalaan, itong mga double spies. Bakit po? Spy mo sila. Okay? Tapos, ang trabaho nila, kapag na magpe-penetrate sila ng mga another enemies, okay, uh, sasabihin nila wrong information. For example, okay, I'll give you an example. Kanwari, si Elder John Ligon at saka si Christian J. Gutierrez magkaaway. Yan, may, meron silang rivalry. Meron silang business, ganyan. Anong gusto niyong business? Ah, pampaputi ng sabon. Oh, sige, meron kayong pampaputi ng sabon. Okay, meron kayong ganun. Oh, uh, ganun ang business nyo. Yun ang, pareho kayo ng business. Tapos, si Abdul, ayan, hinire ni Ariel John Ligon as a spy. Kasi, di ba, meron silang ano, uh, rivalry. Ganyan. Sabi ni ano, Ariel John Ligon kay Abdul, o oh, sige, hire kita as spy. As a double spy. Anong gagawin mo? Sabi, ang gagawin mo, mag apply ka, di ba, or parang pupunta ka dun sa grupo ni Christian J. Gutierrez. Sasabihin mo, na ganito yung product namin na ilalabas sa next week. Sabihin mo, gantong product, color white. Ayan. So, ang gagawin naman ni um, uh, Abdul, sasabihin niya yan. So, mag maglalabas daw sila ng ano, pupunta siya kay Christian G. Gutierrez. Maglalabas, siya ng, maglalabas daw sila ng product na color white this week. Siyempre, uh, ang totoo nun, ang lalabas talaga ni El Ariel John Ligon, hindi yung color white na product, pero yung color green na products. Ano? Ang ginagawa ng double spice, iba yung binibigay niyang information sa kabilang kampo. Parang, Uh, sinisira niya yung plataforma niya. Ganon. Kaya minsan nga, uh, uh, hindi sila pinagkakatiwalaan kasi minsan hindi mo alam kung baka inoferan siya ng ano, mas malaki. ba diba? Kapunta niya dun sa kabila. ba diba? Tapos gagawin niya, babaliktad na siya dun sa kabilang ano, uh, kabilang panig. So, ang tawag dun ay double spies. Ang tindihan po ba? Isipin niyo sa double spies, double kara. Yan. Di mo alam kung saan talaga siya kakampi. So, parang sinisiraan lang niya. Ganyan, ganyan. And then, next, we have spies of consequence. These are the courtiers, na uh, noblemen, staff officers, and kindred conspirators, uh, invariably requiring a substantial bribe or payet. 
Ito yung spice of consequence. Ito yung uh, takot sila. For example, katulad nung kay Moises ka nun. Parang, uh, iniisip nila, kung hindi nila susundin yun, okay, yung mismong uh, pinapautos sa kanila, eh baka, uh, ano lang yun, um, bitag, ganyan, na parang chino-challenge lang sila if totoo ba sila or hindi. Ganun yun. So, spice of consequence, it is because takot sila na baka mali or baka kung hindi nila susundin yung pagiging spy nila or inuutos sa kanila, eh, meron silang, uh, meron silang tatanggapin na bitag or baka chinetest lang sila. Parang ganito, pag inutusan ka ng asawa mo or girlfriend mo, sige, pumunta ka dito. O, oh. Baka tinetest ka lang ng girlfriend mo or tinetest ka lang naman ng asawa mo. So, that is spice of consequence. Humusunod sila kasi takot sila na merong consequence ang hindi nila pagsunod. Next, ba diba, Persons who are forced to undertake espionage against their will. Ito naman, sigurado ito may mga hostage. For example, papatayin namin ang nanay mo kung hindi ka magiging spy. Yan. Naintindihan nyo na yan? These are the four, uh, four classes of uh, spies according to Frederick D. Wade. We have common spy, double spy, spies of consequence, and persons who are forced to undertake espionage against their will. Naintindihan po ba niyan? Hello, may kausap po ba ako? Yes po, ma'am. Yes, ma'am. Yes po. Okay, yan ha. Yan ang, pinag yan ang mga different spies. Next. We also have Alexander the Great. Madaming movie niyan. You can watch them, di ba? Alexander the Great, known as the Great Conqueror. Or the Great Conqueror. Had he shared advanced information when rumors of discontent circulated from among ranks of his men. So he was able to identify those disloyal ones by ordering the communication letters open and successful in curtailing the decline of spirit of corpse and moral of his men. Si Alexander the Great, meron siyang, may taksil sa mga ano niya, kawal niya. Okay. So ang ginawa niya para malaman niya yung mga taksil or disloyal sa mga kawal niya. Ginamit niya yung mail censorship. Mail censorship. So meron kang ipapadalang letter. Di ba? So yun yung dati yung uh, kapag uh, form of information, papadala nila yung mga letter. So nakita niya doon is uh, yung mga nagbukas. Kasi naka-sensor yan. So, sabi niya, send mo to sa ganto Parang pinapahatid yung letter. So, kung, di ba, kung hindi ka loyal sa kanya or kung spy ka sa mismong uh, uh, grupo ni Alexander the Great, ang ginawa nila, inopen nila yon Eh, si Mr. Ano, Alexander the Great, gumawa siya ng way na kapag inopen yon makikita or mahalata na inopen isang letter. Yan. So, ayun. So, inalis niya yun. Dahil di ganun ng way niya, nakita niya na, ah, okay, ito yung mga disloyal. So, anong type of intelligence ang uh, ginawa ni Alexander the Great? Sige nga, kung titingnan niyo. Anong ginawa niya type, what type of intelligence? May kausap pa ba ako? Naintindihan niyo pa ba yung nasabi ko? Anong type of intelligence? ba diba, protection? Yes, ma'am. Mm, yes, ma'am. Ah, uh, ba? Diba? It is protection of his own group or own, ano, uh, yan, yung mga kawal niya, own, uh, parang group niya. Anong type of, ano yun, kung in, uh, pinaprotektahan mo yung buong asosasyon nyo? What type of intelligence is that? Counter, ma'am. Counter. Yan, tama. Counter um, intelligence counter. Ang, in, ang ginawa ni Alexander the Great. Kasi di ba, tiningnan niya sino ba yung mga talagang siraulo doon sa mismo ano niya, grupo niya, yung mga kawal niya. Bakit nalilik yung information niya or so whatever. So in order to protect his ano group or association, so gumawa siya ng ganyang patibong. So that is he is known as Alexander the Great, the renowned Greek conqueror. Next, we also have Fray Thomas de Toquemada, okay? So ang tinatawag nilang master planner. He conducted a spionage during 15th century under the Inquisition wherein purging, purging pamamatay, and ecclesiastical cleansing was undertaken to fortify and solidify the church. So, si Fray Thomas de Comada naman, ano, nagkaroon siya ng spy, or parang nagconduct siya ng espionage, para, ano, um, magkaroon siya ng information dun sa mga pinapa... Di ba, lilinis kasi nila nun yung mga simbaan? Ayan yun. Next! Delaila, ito. Alam niyo si Delaila? Ano ang story ni Delaila? The fall of Samson, 'di ba? Ano ginawa ni Delaila? Spy si Delaila noon. 'Di ba si Samson noon, 
hindi siya matalo-talo kasi napakalakas niya. Diba? Sa Bible yan, ha? alam na alam niya pa, hindi yata kayo nagbabasa ng Bible, hindi kayo nakikinig sa mga ano nyo, lecturers or preachers nyo. Anong ginagawa ni Delilah noon? Diba? He, spy si Delilah noon, a biblical personality who was able to gain information by using her beauty and charm. Alam niyo ba na ang pinakadelikadong spy sa buong mundo eh, are the women? Yes, babae po ang pinakadelikadong spy. Nanonood kayo ng mga movie ni Angelina, Angelina Jolie? Yan, di ba? Halos oh, spy yes, siya. Maganda, no? oh, halos spy siya sa mga movies niya, di ba? So, sexy. Sexy. Yun lang na lang tandaan mo, pero yung mismong talino niya, hindi mo natanda, no? Maganda. Ang ginagawa nila, ginagamit niya yung charm and beauty niya. So, dahil doon, di ba, napaibig niya nga si Samson. So, hindi alam ni Samson na si Delilah ay isang spy. So, she was responsible for the fall of Samson as known as the Israelite leader who terrorized the uh, Palestino or Philistines. So, di ba nga si Samson ang napakalakas niya? Ano ang secret ni Samson? Sige nga. Yung pong buhok niya. Yung buhok niya. Yung pong niya, ma'am. Yes. Kung pinuto niya, nalalakas. So, si Delilah, di ba, napaibig niya si Samson, tinatanong niya lagi yan, ano ba talaga ang sekreto ng lakas mo? Yan. So, ano na lang, si, syempre, itong si Samson, natukso kay Delilah, sinabi niya yung kahinaan niya. Sabi niya, yung buhok niya. Anong ginawa ni Delilah? Pinutol, di ba, niya yung buhok ni Pinutol si Samson. So, Delilah is a spy, okay? Siya yung uh, naging spy noon. So, kayo mga boys, baka ini-spy lang kayo ng mga girlfriend nyo. Diba? Yung iba, ginagawa nila, sige nga, chat mo nga sa ganito. Kung magre-reply kayo. Nakaming ganun, ma'am. Diba? Ma'am, ma'am, ma'am. Yung mismo, yung mismo, boy, yung mismo girlfriend nyo, nagkakandak ng spy, meron siyang inuutosan na babae. Ganyan, papachat kayo. Ganyan. Pag nag-reply naman kayo doon, lagot kayo. Ganyan. Ingat, boys. At saka, talaga, wala kaming ganun, ma'am. Naniniwala ba kayo na ganun. may na-spy talaga ang mga babae? Kaya dangerous spy? Di ba lahat nalalaman nila? O oh, sino chinat mo? Sino yung mga ni-like mo? Talagang i-stalk nila yan. Alam nila yan. Wala silang pali, uh, palalagpasing evidence. Mag magaling din silang magdailan mo. Ma uh, kaya nga dangerous po ang mga women. Okay? Kaya kayo ingat-ingat kayo. Next, we have Sir Samuel Luke. Okay? So, this is, this is the chief scout of Oliver Cromwell who was able to dethrone the King Charles I of the British in Civil War. Sir Samuel Luke was said to be the industrious in snooping on the enemy. Ayan. Siya naman ang uh, responsible nun para maalis niya sa uh, pagkapreso si King Charles by uh, conducting spy. Ayan. Next, John Churchill. Sino ba si John Churchill? Churchill? The first Duke of Mal Marlborough. So, told critics of his enormous expenditure on espionage that no war can be conducted successfully without early and good intelligence. And such advices cannot be had but a great expense. So, si John Churchill, ang ginawa niya, um, tawag dito, nagbigay lang siya ng critics about the, um, yung masyadong magastos kasi nun yung espionage. So, sabi niya, magkakaroon ng successful um, sabi niya, no war can be conducted successfully without early and good intelligence. So, sabi niya, hindi pwedeng, hindi magsasuccess ang isang war unless there is a good intelligence and early intelligence. Kaya, di ba, isa sa mga basic principle ng intelligence is timely. Yan. So, such advices cannot be had but a great expense. Kasi kung hindi natin alam yan yung mga ganyang intelligence na early and good intelligence, eh, gagastos ka lang ng madami sa military mo or parang uh, papatay ka lang ng madaming tao. So, kailangan talaga ang isang war pinaghahandaan. Ayan, sabi ni John Churchill. And then, we have Edward the First. Ayan, an English monarch who started utilizing state informants, especially to determine seditious writing against the crowns and identify of his enemies. The, the, the words are given to words for every useful information gathered. So, si Ed, uh, King Edward noon, ang ginawa niya, siyempre may mga taksil talaga, di ba, sa isang nation. Tsaka hari-hari pa noon, di ba? So, nagkaroon siya ng state informants na kung sino man ang magre-report doon sa manalaman niya na yung state informants, ito yung mga nagre-report sa list mo, ano niya, office niya, okay? Para kung sino man yung gumagawa ng mga sedition, rebellion, ganyan, treason, ayan. Tapos, bibigyan niya ng reward kung sino man ang makapag-inform sa kanya na gumagawa ng ganito or nagtataksil sa kanya. Siyempre, di ba, kakagat yan? Bakit? 
wag basta ba, basta ba may mag-report lang, 'di ba? Na oh, ito gumagawa sila ng sedition, gumagawa sila ng another group or gumagawa sila or meron silang ba, balak mag-conduct ng treason. Ayun, 'di ba? So, binibigyan niya ng report. Again, Edward the First was uh, considered or known for his state informants. Paid po 'yon, merong reward. Parang sa mga ano, 'di ba, kapag nakita niyo yung wanted na ganto, ganyan. Yan. Meron kayong reward. Next, we have Sir Francis Washingham of England. Sino ba 'to? He was the protector of Queen Elizabeth the First who organized the secret police and established a spy network to detect fleet movement of enemies of the British Empire, particularly the Portuguese. So, he was regarded as the first great spy master. Kasi dahil sa kanya, si Sir Francis Washingham, madami kasing kalaban nun yun sa mismong ano, uh, British Empire. So, ang ginawa niya, siya yung, nag, uh, siya yung nagkakaroon. Anong kinakadak niyang intelligence again? Sige nga. Kasi pinoprotekta kanya ang British Empire. Counter ma. Counter intelligence. Okay. Next, we have Carl Schoolmaster. Okay, he was known as the Napoleon's Eye or the Napoleon. Kilala niyo ba si Napoleon Bonaparte? Ayan. He was credit, pre, credited for establishing a counter intelligence also. Diba? Conductance against spies. Si Napoleon Bonaparte, known as spy versus a spy. Or spy among the spy. Parang kalaban mo ang another spy. He was the master of the seat who used blackmail to obtain vital information pertaining to personality of the enemies of Napoleon during the 18th century. Si Carl Schulmeister, um, ano yan, siya yung nagiging mata ni Napoleon. So, ang ginawa niya, nag-create siya ng blackmail. Alam niyo yung blackmail? Parang pinablackmail yes, siya. Ba? Diba? Yung parang sasabihin ko to o hindi mo sasabihin yung totoong ganyan. Yan. Yeah, sabi niya, he was the master of deceit. Yan, yeah, nag-use nag siya ng blackmail. Next, di ba, we have Sir Arthur Wellesley. Ayan. Yeah, Duke of Wellington, who defeated Napoleon at Waterloo. So, he was regarded as greatest military spy master at all times. Nakita niyo? Yung mga war nun, talagang merong mga spy yan. Ayan. Yeah. So, at he lives in the motto that all the business of war is to find out what you don't know by what you do. Parang in-apply niya din yung ano, diba? Yung kay Sancho. Sabi niya, all the business of war is to find out what you don't know by what you do. Yung al uh, parang alamin mo daw kung ano yung hindi mo kayang gawin. Pero kung, syempre, kung hindi mo kayang gawin yung part na yun, diba anong gagawin mo? Aaralin mo. Kaya, ang sabi niya, he was known as the greatest military spy master at all times. Kasi yung weakness niya, Anong ginawa niya? Ginawa niya ng solusyon. ba diba? Ginawa niya ng solusyon. ba diba sabi nga natin, in order for us to attack our enemy, is to know his weakest point. Pero sabi nga ni Sir Arthur Wellesley, sabi niya, all the business of war is to find out what you don't know by what you do. ba diba? Kung alam niya din yung weakest point niya, anong ginawa niya? Ginawa niya, lahat ng weakest point niya is pinag-aralan niya, in niya. Para yung mga kalaban niya, hindi siya doon titirahin. Diba? Kung alam na mga kalaban niya, mahina siya doon. West, doon kayo nagkakamali, pinaghandaan ko niya. Kaya he was considered as the greatest military spy master at all times. Next, we have Wilhelm Johan Carl Edward Stieber. Okay, known as the Prussia's King of Sloot Hounds. Okay, as the Minister of Police, he started the use of propaganda and censorship as well as utilizing statistical intelligence accounting. So, parang nagpa, uh, ang ginawa naman nito yung meron silang movement, di ba? Yung kung sinabi ng propaganda, merong uh, there's a certain movement or certain protocol or naman yung pinaglalaban nila as a uh, spy. And next, we have Alfred Riddell. He is a homosexual double spy. Homosexual. So, sinabing homosexual siya ay Bading Bading po yan si Alfred Redel okay? He is a homosexual Considered as the double spy Ano nga yung double spy? Ano nga ang double spy? Anyone? Ano ang double spy? Double kara ma'am Double kara, anong ginagawa nila? Nagi? Nagilik sila ng pod. Ha? 
Plastic. Maling information ba? Nag-i-link sila ng maling information dun sa kalaman. Isa. Okay. So, Alfred Dedel is a homosexual double, sp- double spy who, while working intelligence director of Astoria, hunger spied for the Russians. Yan. Next, we have William Stephenson or his code name is Intrepid. Yan. Code name niya, Intrepid. Yung mga detective natin, yung mga spy natin, may mga code name. Yan. Sa, wait lang. Napunta na kayo sa SNR. May mga internal, ah, may mga internal security diyan or mga nagtatrabaho ng IS. Sa SNR, ang mga IS nila, hindi po naka-uniform katulad ng mga sa mall. 'Di ba? Sa mall makikita mo talaga internal security nila, naka naka-polo, talagang big security ganyan. Sometimes naka-polo white or minsan dark blue ganyan. Alam niyo ba sa SNR, parang bumibili lang din yung IS nila. Yung mga IS nila doon is mga nakasuot na pang t-shirt lang. Parang bibili lang din sila. Pero ang totoong trabaho nila, IS sila. Internal security. Parang chinecheck nila doon uh, uh, kung sino yung mga nagninakaw o yung gumagawa ng mali sa loob ng SNR. May mga code name yung mga yan. May gunner. Yan. Uh, uh, sila yung bullet. Ganyan. Ganyan yung mga sa internal security. May kilala ko doon sila nagtrabaho, a graduate ng Trim, sabi niya, yung ginagawa namin, uh, IS, parang simula pa lang niya, ka-graduate niya doon siya nagtrabaho, parang ano na, sim- panimula, meron sila mga code name, ang sinusot nila, plain, uh, plain clothes, ganyan, so hindi, kala mo, bumibili lang din sila, pero totoo, chinecheck niya yung mga customer, kung may ginagawang karumal daw ba, diba? sabi niya, nakaka-enjoy kasi, Uh, hindi ka man tatawagin sa pangalan mo sabi niya tatawag ayan bullet gunner ganyan iba iba ang mga code name nyo pwedeng hello kitty ba? Diba? depende <laughs> kung ano ang code name nyo ba diba, kung ikaw ay magiging spy anong gusto mo maging code name ba diba, yung hindi rin kilala or hindi nila pag-iisipan na spy ka ayan. so sa William Stephenson meron siyang code name and he is known as intrepid so a film mogul in England who founded the British Security Coordination in New York to cooperate with the American spy agency on secret orders from Winston Churchill in coordination with Franklin Roosevelt. So, Stephenson commented that battles were won because of advanced knowledge of enemy plans, could influence those plans, and could anticipate enemy action by methods here to here therefore concealed. So, para sa kanya, diba, kailangan talaga meron kang, again, e- intelligence in advance. Parang may alam ka na sa kalaban mo kung ano man ang gagawin nila. Next, okay, we have William Wild uh, Bill Denovan. He was known as the head of the Office of Strategic OS or Strategic Service sa US to ah, or OSS. The immediate forerunner of Central Intelligence I- uh, Agency or CIA. Totoo po ang CIA ha? Baka kala nyo sa movies lang yan. Totoo po nag-exist ang CIA sa ibang bansa, okay? Sa Amerika. So, a lawyer and millionaire Republican, Danovan enjoyed Roosevelt's trust, the ba? Friendship and most crucial, all direct access to the inner sanctums of the White House. Yan. Next. Ay, yun na pala ang last, si William Wild Bill Danovan. Okay, si, siya yung naging, uh, bago nagkaroon ng CIA, ayan, ang OSS mo ang tawag sa kanya, sa CIA. Naintindihan po ba? Siya yung nagpo-protect dyan sa White House, sa, sa uh, uh, internal and external security of the uh, USA. Ayan. Naintindihan niyo na po ba niyan? Opo, ma'am. 